പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പറേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ കോപ്പറേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പയനേഴ്സിൻ്റെ റൈഫിഷനും ഷൂൾസും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനി ഇസ് എ ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷൻ്റെ ക്രാഡിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് ജർമ്മനി ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് മോഡ്ഗേജ് ബാങ്ക് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെയും ലാൻഡ് മോഡ്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെയും ബർത്ത് പ്ലേസ് കൂടിയാണ് ജർമ്മനി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഫോർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കെയിം ലാർജ്ലി ഫ്രം ജർമ്മനി സിറ്റാഡൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് സിറ്റാഡൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വാസ് ഇൻ ജർമ്മനി ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ന്യൂ ഹി മാറ്റ് ഈസ് എ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലെ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ന്യൂ ഹി മാറ്റ് എന്നാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ജർമ്മനി ഹോം സ്റ്റെഡ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഹോം സ്റ്റെഡ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ന്യൂ ഹി മാറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ജർമ്മൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ അധികം പ്രചോദനമേകിയത് ഈ ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ജർമ്മനി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ടോർച്ച് ബെറേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടോർച്ച് ബെറേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനിയിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയാണ് എർമണ്ടറങ് ജർമ്മനിയിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി എർമണ്ടറങ് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പയനേഴ്സാണ് റേഫിഷനും റൂൾസും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു റേഫിഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് റേഫിഷൻ ജനിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ ഹാം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് റാഫിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി ഹി വാസ് എ ജർമ്മൻ മേയർ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പയനീർ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ മേയർ ആയിരുന്നു മേയർ ഓഫ് വയോർ ബെഷ് എഫ് ഡബ്ല്യു റേഫിഷൻ ഫൗണ്ടഡ് എ ലോൺ സൊസൈറ്റി കോൾഡ് വില്ലേജ് ബാങ്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അറ്റ് ആൻഹേഴ്സൺ റേഫിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വില്ലേജ് ഒരു ലോൺ സൊസൈറ്റിയാണ് വില്ലേജ് ബാങ്ക് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആൻഹേഴ്സൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹെഡർ സോഫ്റ്റ് ബെനഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ റേഫിഷൻ ഹെഡർ സോഫ്റ്റ് ബെനഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് അതും റേഫിഷൻ ആണ് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ഈസ് എ ബേസിക് മോട്ടോ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു റേഫിഷൻ ആണ് കോപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിക് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ആണ് ഇത് ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു റേഫിഷൻ ആണ് റേഫിഷൻ യൂണിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റേഫിഷൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓർ വില്ലേജ് റേഫിഷൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ആയിരുന്നു റേഫിഷൻ ഗെയ്വ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മോറൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വെൽബീങ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് റേഫിഷൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റീസ് റേഫിഷൻ്റെ
ഒന്നും കൂടി പറയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റീഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോളർ വാല്യൂസ് ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇലക്റ്റഡ് ബട്ട് ഹോണററി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് റേഫിഷ്യൻ ഈസ് ദ അപ്പോസ്റ്റിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അപ്പോസ്റ്റിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഫിഷ്യൻ ആണ് ദ ജനറൽ യൂണിയൻ ഓഫ് റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റേഫിഷ്യൻ യൂണിയൻ റേഫിഷ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദ ജനറൽ യൂണിയൻ ഓഫ് റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റേഫിഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠി പറയാനുള്ളത് ജർമ്മനിയിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ലീഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഫിഷ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഹാം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം വയോർ ബഷിലെ മേയർ ആയിരുന്നു ആദ്യം ആയി സ്ഥാപിച്ച സൊസൈറ്റിയാണ് വില്ലേജ് സൊസൈറ്റി അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ആൻഹേഴ്സൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് റേഷ്യൻ യൂണിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പോസ്റ്റിൽ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഫിഷ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഹെർമൻ ഷൂൾസ് ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ ഷൂൾസ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഹെർമൻ ഷൂൾസ് ആണ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ അർബൻ ഏരിയ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഷൂൾസ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് അത് വെരി വൈഡ് ആയിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വാസ് വെരി വൈഡ് ഷൂൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഹിസ് നേറ്റീവ് ടൗൺ ഇൻ ഡെലിഷ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സെക്കൻഡ് ലീഡർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി ഈസ് ഹെർമൻ ഷൂൾസ് ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ജർമ്മനി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഷൂൾസ് ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ഷൂൾസ് ആണ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സ് വെയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ബേസിസ് ഏത് ബേസിസിലാണ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചത് അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ബേസിസിലാണ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സ് വെയർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോപ്പുലർ ബാങ്ക്സ് ടൗൺ ബാങ്ക്സ് ഓർ ഷെയർ ബാങ്ക്സ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് പോപ്പുലർ ബാങ്ക്സ് ടൗൺ ബാങ്ക് ഓർ ഷെയർ ബാങ്ക് സ്മോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ആർട്ടിസൻസ് മെർച്ചൻസ് പുവർ വർക്കേഴ്സ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾസ് വെയർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു സ്മോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ആർട്ടിസൻ മെർച്ചൻസ് പുവർ വർക്കേഴ്സ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾസ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് വിത്ത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലംസം ബേസിസ് ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ലോൺ കൊടുത്തിരുന്നു അത് ടാഞ്ചിബിൾ സെക്യു ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെരി ഹൈ ആണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ലംസം ബേസിസിലാണ് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വിത്ത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലംസം ബേസിസ് ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് നോർമലി ത്രീ മന്ത്സിലേക്കൊക്കെയാണ് ലോൺ കൊടുത്തിരുന്നത് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് ഡസൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിസർവ് ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ഷൂൾസ് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ബെൻ ഹാഡി വാസ് എ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ഷൂൾസ് ഷൂൾസിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു ബെൻ ഹാഡി ഷൂൾസ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഇൻ ജർമ്മനി Schulz was the founder of Shoemakers Cooperative Societies in Germany. Germany is the Shoemakers Cooperative Societies in Germany. Schulz is important. Shoemakers Cooperative Societies in Germany is the founder of Schulz was the founder of Shoemakers Cooperative Societies in Germany. Principles of Cooperative Banking was written by Schulz. Schulz is the famous title of the book, Principles of Cooperative Banking. Principles of Cooperative Banking was written by Schulz. Year 1856. Year 1856 was the book published. Dr. Haas was the organizer of Prussian Central Bank in Germany. Germany is the Central Bank. Prussian Central Bank is the organizer of Dr. Haas. Big Farmer Society in Germany was organized by Dr. Haas. Important. In Germany, the Big Farmer Society was established by Dr. Haas. Ray Fischen, Schulz, Ben Hardy, Dr. Haas. This is the first
റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഷൂൾ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അർബൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വളരെ വൈഡായിരുന്നു അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെത് എന്നാൽ ഷൂൾ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിൽ എന്നാൽ ഷൂൾ സൊസൈറ്റീസിൽ വെരി ഹൈ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ഷൂൾസ് ടൈപ്പ് ബാങ്ക് റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഇലക്റ്റഡ് ബട്ട് ഹോണറി ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഷൂൾസ് ബാങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ബട്ട് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഷൂൾസ് ബാങ്ക്സിൽ റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് സ്മോളർ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഷൂൾസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റേഫിഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസും ഷൂൾസ് ബാങ്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും നോൺ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്